。有大床房吗？大床房有要几间？一间。一间。哎，先生，您能把口罩摘一下吗？<咳>我感冒了，怕传染别人。<咳>来，您出示一下身份证吧。不好意思，我没带。那可不行，酒店有规定，没带身份证啊，不让办理入住。客房保洁，我是前台，收到请回复。客房保洁，我是前台，收到请回复。嗯，谁呀、啊？嗯，前台。睡觉都不让睡踏实了。说万一有事儿咋办呢？有事儿也不管，这都几点了？哎呀！收到，有什么事儿吗？二幺幺九的客人反映床单和被罩没换，去换一下。好的，收到。就不能调个别的房间啊？你就不应该搭理他们。这个房间我记得是我打扫的，那床单明明换过呀，是吗？啊，你睡吧，我去看看。什么好？又是你啊！你们酒店不打扫卫生啊？不换床单被罩？客人走后，我们会立即更换的。这是新换的？是下午刚换的。你换的？我换的。你换的时候也不看看呀？那用过的床具你还换上？我换的是新的。嘿，我说你，你还不服啊？呃。我不是这个意思，您先别急，我这就再给您换一套。换了吗？换了，这人也真是的。那床单明明是新换的，可他偏说是脏的。行了，赶紧睡吧。啊，客房保洁，麻烦给二幺幺九送一卷卫生纸。哎，甭搭理他，咱们现在已经下班了，睡觉。这个不行吧？有啥不行的？算了，我还是去吧。你现在要是去了，以后他们什么乱七八糟的活都会让你干的。姐，你听我的，不管，明天要是问起来，就说睡着了，明天见。啊，我去吧，要不然我也睡不踏实。收到，这就过去。怎么还是你？是啊，其他人都下班了。你们客房保洁几个人？两个。两个人打扫整个酒店。是啊。那不得累死啊？还行吧，领导说过一段时间会招人，您早点休息吧。等会儿。你的服务态度真好。你是经过酒店专门培训的？我也刚干没几天，没培训过。有情况吗？没有。按理来讲
他这一半天也该回来了。您说，王总会不会出什么意外了？你怎么说话呢？那是咱们领导。就算王总回来了，我觉得你也没什么好担心的。您看，他不在这段时间里，我们在您的领导下，这酒店发展多好呀！好什么好啊？你看看那营业额，都惨不忍睹了。是吗？李宝，你就是这儿的领导吧？嗯，怎么了？我想给你们酒店提点意见。给他拿张纸，让他写下来。站长，你这是什么态度？你们就是这么不尊重顾客呀？您有意见跟建议，我不让您写下来了。往后，再也不来你们云居酒店了。您爱来不来，我们这儿啊。也不差您这一个人住。哎，你站住，过来。我吗？对，就是你。他现在就是你们这个酒店的副总经理了。你是不是喝高了你？你你算哪根葱啊？你说我算哪颗葱啊？王总，王总好。哎，凯旋呐，你真让我失望。公司的财务怎么成这样了？你是怎么经营的？让我跟上边怎么交代？王总，嗯，最近市里又开了几家酒店。抢走了咱们不少生意，我也一直在想办法呢。想出来了吗？呃，什么最重要？人才。我们集团能走到今天，靠的就是人才。对顾客来讲，他们接触的是基层的人员，前台服务员，他们是公司的脸面，是公司的名片。是是是，您说的太对了。你平时？是怎么教育员工的？嗯，您告诉我的这些至理名言，我经常跟他们讲。你还给他们讲？你自己都没弄明白。我告诉你，我已经来过好多次了。昨晚我开房，没给前台身份证，服务员就给开了。这能开吗？这是咱们的底线。如果我是个犯罪分子怎么办？啊，真出了问题，你承担得了吗？嗯，不会吧？这小刘。可是老员工了，老员工，老员工出了新问题，您再给我次机会，我一定会改的。嗯嗯，那个保洁叫什么？呃，田小梅。我考验过她几次，如果咱们云居酒店的员工都像她一样，何愁生意不好？你去把那个田田什么？田小梅。对，你把她给我叫过来。哎，小梅，小梅，哎，刘副总，你找我呀？不是我找你，呃，是咱们王总，王老板找你。王老板。掉的吗？哦，啊，对，是我的。哎呀，你瞧我这脑子，还给你。啊，谢谢，不客气。哎，一点意思，拿着。这钱我不能要。钱少，我那我再拿几袋。真不是这个意思，这钱我真不要。谢谢您。哎，先生您好。好什么好？又是你。先生您好，您的卫生纸。怎么还是你？是啊，其他人都下班了。你们客房保洁几个人？两个。两个人打扫整个酒店。是啊，您早点休息吧。等会儿。你的服务态度真好。你是经过酒店专门培训的？没
没想到吧？没想到，您就是这儿的老板。呃，田田什么？呃，田小梅。对，田小梅，你做的非常好，值得表扬。谢谢。我打算让你顶替刘凯旋的位置，做酒店的副总，你觉得怎么样啊？我啊，哎，不行不行，我刚来酒店，啥也不懂，啥也不会，我我可干不了。王总，我你闭嘴。不会可以学，我看中的是你的人品。你什么学历啊？大专。以前做什么工作的？他在村里开了个小卖铺。我问你了吗？你给我出去。哎，坐吧。怎么想起来成立大工了？我是赌气就进城了，赌气，跟谁赌气？跟我，跟我自己。我不想一辈子就窝在农村了。好，说得好，就凭你这勇气，我觉得你能胜任主管的职务。王总，我真干不了。你要让我呃实际的干活行，让我管别人，我没那个能力。那就做酒店的大堂经理怎么样？大堂经理呀、啊！我现在正式任命田小梅同志为咱们云居大酒店的大堂经理，大家鼓掌欢迎！在我出差的这段时间里，咱们酒店工作一直由刘副总负责。在他主持工作期间，咱们酒店可以说是每况愈下。我已经请示集团了，从今天开始，他只负责后勤保障这块儿，不再参与任何酒店的决策工作。我真诚的希望大家能够把咱云居大酒店当成自己的家。只有你们把这儿当成家，这里才能把你当做家里人。咱们云居大酒店不欢迎那种在这儿混日子的人，抱有这种想法的人，趁早辞职。你们一定会很奇怪，我为什么会提拔一名保洁工作大堂经理？其实很简单，就是因为他能够做到全心全意为顾客服务，为顾客服务就是为咱酒店服务，为酒店服务也就是在为自己服务。如果你们其他人干得好，我也会破格提拔。没想到，咱们云居大酒店的问题会这么严重。回去之后，大家好好想想我今天说的话。我希望从明天开始，咱们云居大酒店会呈现一种崭新的面貌。你可真行，这才几天啊，就从保洁变成大堂经理了。啥经理？我都不知道这大堂经理是干啥的。有啥不知道的？不就是管人吗？想管谁管谁，想数落谁数落谁。姐，你现在是经理了，以后可得好好照顾照顾我。放心吧。姐，你跟我说实话，你真没结婚吗？我我没结婚呀。那你有男朋友吗？没有，你咋突然想问这个？没事儿，我就是随便问问。啊，田经理，王总请你去他办公室一趟。呃，收到，我先过去啊。嗯我咋就没这么好的命呢？苗大弟，嗯，哪儿？你咋来了？我向你传达一个通知啊。
，明天上午九点在霍多多超市门口，村里有个集体活动，你要参加啊！参加的人都有一份奖品。啥活动啊？去了你就知道了。那我能不能不参加活动只领奖品啊？想啥没事呢？有这种好事我还想参加呢。你们几个都请假，对，是。说出请假的理由。我老大住院了，我得去瞅瞅。你呢？我我我丈母娘住院了，我也得去瞅瞅。你呢？我我我媳妇儿住院了，我不得不去。你呢？我我我，你儿子不会也住院了吧？啊，对，我儿子住院了。对什么对？你们家不是闺女吗？哪来的儿子？我说，你们几个请假，干什么去？不说实话就不准假。田总，您是真不知道还是假不知道啊？知道啥？您没看见微信公众号里信息呀、啊？明天村委会上午搞活动，所有参加的村民都能拿到一份奖品。啥奖品？不知道，没说。您女婿新官上任，这奖品肯定差不了。弄不好是空调、手机啥的。对对对，就是给汽车，也不准假。我告诉你们几个啊，明天你们继续上班，听见没有？行了，赶紧干活去。我说的话你们没听见吗？龙啊，干活去！哎，姐夫。哎，满仓，有事儿啊？我我来问你个事儿，你不会也是来问奖品的事儿吧？你咋知道？我接了十几个电话。啊,啊，姐夫，那奖品到底是啥呀？你告诉我，我绝对帮你保密。你真能保密？能。那我也能。不是你有这功夫，你咋不问我明天是啥活动呢？啊，那明天啥活动啊？你去参加不就知道了？你这跟没说一样。哎，姐夫，你看见我姐了吗？见着了，他真当经理了。啊，他工作那个酒店叫啥名啊？有空我也去瞅瞅去。哎，我没记住，你回头问你姐吧。得，我今天算是白来一趟。那我走了啊，老子。嗯，帮我个忙行吗？啥忙？真不吃，气都气饱了。破财免灾，不就几十块钱吗？你倒大方。那苗大弟，明儿再来怎么办？嗯，再来，你就说菜卖光了，惹不起咱还躲不起吗？咱凭啥要躲呀？你说碰上这样的无赖，你不躲能咋样？这车养钱也是，以后像这样的人啊，就不应该帮他。吃亏是福。先苦后甜嘛，跟着你我就没吃过别的，光吃亏了。老呀，嗯，你去看电视吧，我的作业你也看不懂。三年级的东西老爷看不懂啊？你别忘了，老爷也是曾经当过村主任的人。那行。我考考你，《道行逆时》是哪个朝代的故事？讲的是什么意思？啊，这个啊，呃，那个不会，算了吧，我考你一道数学题。数学题好，老爷这辈子最擅长的就是算计。<笑>老爷，请听题。
张大爷打了七百斤鱼，上午卖出五百二十三斤，下午比上午少卖出三百九十四斤。请问张大爷下午卖出多少斤鱼？这一天一共卖出多少斤鱼？还剩多少斤鱼？啊、嗯，呃，李大爷，张大爷。那个张大爷打了七百斤鱼，是他一个人打的吗？对，一个人。啊，七百斤鱼，七百，那鱼可不少啊。爸，舅舅来了。什么意思啊？我给老爷出了一道题，把老爷给难住了。是吗？是什么事？你要不来，我就算出来了。哼，嗯，倩倩。想不想跟舅舅上超市去住一宿？不想。下午卖了，舅舅给你个惊喜。哎，啥呀？三三百斤。老爷啊，我今天要跟舅舅去住。行，那个晚餐，哎，记得明天早上送我上学啊。好嘞，你就放心吧，爸。对啊，早点睡啊。好嘞，都装上去，那都装明。来，行了，走吧，走了啊，爸。张大爷一天打了七百斤鱼，七百斤，那得卖多少钱呢、啊？姐姐，爸爸，你咋小点声？哎呀，想爸爸没？想了，你想我了吗？想死你了，我的小命！姐夫，你俩有话回家说行不行啊？那一会儿老爷子出来就麻烦了，哎，走回家回家。那明天想着送倩倩上学校。哎呀，知道了。舅舅再见。哎。姐，开会的时候你怎么不说话呀？我哪敢呀？当着领导的面，你就得好好表现表现。我，谁呀？我，是刘副总。刘副总好，刘总。呃，你就别叫我刘总了，你这么……啊，不是，呃，您以后叫我小刘就行。那怎么行啊？您是有事儿啊？啊，嗯，您现在已经是经理了，就别住在这普通宿舍了。我给您安排了个房间，是个单间，您搬过去吧。呃，不用，我住这儿挺好的。这儿条件太简陋了。你的好意我心领了，我住在这儿还能跟英子聊聊天。你要让我一个人住，我还挺不习惯。啊、哦，真的？啊，真的。啊，嗯，那这样，您要是改主意了，您随时告诉我。啊，好。呃，那你们早点休息吧。啊，晚安。啊，晚安。姐，你真不搬走吗？不搬走。嗯，太好了。哎<笑>呦，咦，肉麻死了。爸爸，我睡不着，你能给我讲一个故事吗？好啊，你想听什么故事？随便，只要我没听过的就行。那爸爸给你讲个教育路的故事好吗？中国故事呀。是啊。好，你讲吧。故事发生在一九六二年，一个冬天，教育路来到了一个叫兰考的地方。这个地方都是盐碱地，很多人吃不饱，也穿不暖。什么叫盐碱地呀、啊？就是土地里含有大量的盐和碱，种什么庄稼都会死。那就不种地卖盐不就得了吗？<笑>盐碱地里头没有盐，怎么卖盐？
还记得你小时说的话吗？你许下的承诺还在不在坚守？又过了一岁，转眼间我长大了。好像知心的朋友也少了，你在哪儿啊？我在这儿啊，他在这山上。他总说，你在哪儿啊？我在这儿啊，我们在梦想的路上。你在哪儿啊？我在这儿啊，我的朋友你还好吗？你在哪儿啊？我在这儿啊。我们在梦想的路上，你在哪儿啊？我在这儿啊，还有他，他还好吗？故事发生在一九六二年，一个冬天，焦裕禄来到了一个叫兰考的地方。这个地方都是盐碱地，很多人吃不饱，也穿不暖。什么叫盐碱地呀、啊？就是土地里含有大量的盐和碱，种什么庄稼都会死。那就不种地卖盐不就得了吗？<笑>盐碱地里头没有盐，怎么卖盐？你刚才还说盐碱地里都是盐呀、啊？我说是盐碱地里的土里头含有盐的成分。含有盐不就是有盐吗？爸爸是给你解释不清楚喽。爸爸。再见，祝你度过愉快的一天。你也是。喂，村委会今天搞啥活动呀？它关系到我们每个村民的切身利益。那都有什么奖品呢？去了你就知道了。那好吧，一会儿见啊。哎。喂，王校长，我是车向前，我想跟您借几样东西啊。鉴于村委会有活动，还有奖品。经过认真的思索，全面的考虑，我决定今天放假半天。好，好，上了吗？好，你啥意思啊？咋了？你，他们跟我请假，我没准。你可倒好，上来就放假半天，你这不是绝我吗？啥叫绝你啊？村委会不是说了吗？哎，等会儿，不是，你是不是也要去啊？啊，怎么了？我也去。你不能去，你得留下值班啊。凭什么就得我值班啊？
是哪儿来的？借。喂，哎，你到哪儿了？用不用接一下？好，等你啊。刘总，你也来了。嗯，我是响唐山的村民，当然要来了。哇，这人还真不少啊！玉芝，忙着呢。哎呀，越来越有气质。你们水泥厂的人都来了吗？都来了。为了支持你工作，我特意给工人们放了半天假呢。是吗？谢谢你啊，田梦山呢？他不来，他说宁可在办公室睡觉，也不参加村委会的活动。说谁呢？你怎么来了？我说你怎么不让我来呢？别在这吵，要吵回去吵去。于真，啥奖品啊？呀，你这么大老板还在乎我们村委会的奖品吗？满仓哥。哎呀，金枝，嫂子，哎，那你来了，超市咋办啊？那人都搁这儿呢，我搁那盯着也没用啊。哎，你知道奖品是啥不？不知道。你是车辆前的小舅子，你会不知道？就是啊。我真不知道。乡亲们，大家伙安静一下，来，把我这儿集中，我说两句话。乡亲们，首先为大家介绍一下，这位是我们专程从市人民医院请来的主任医师钱有福大夫，大家鼓掌欢迎。什么大夫？啥意思啊？鬼才知道呢。第一呢，就是有请钱大夫给我们进行健康讲座；第二呢，就是发放礼品。但是是什么礼品？我暂时先卖个关子，一会儿再告诉大家。首先呢，我们热烈的欢迎钱大夫给我们进行健康讲座。呃，各位乡亲们，你们好，我这次来咱们响堂山啊，主要是想给大家说一下什么叫做尘肺病。尘肺病，呃，这个尘肺病啊，它是一种这个职业性的疾病，是指什么呢？是指人们在生产生活过程中，由于吸入了过量的粉尘，所以导致的一种不可逆的一种病变。呃，患病以后啊，患者的肺部会日渐的虚弱，呃，呼吸会变得困难。这葫芦里卖的什么药？是,么是不是在说咱们水泥厂？到目前跟咱水泥厂有啥关系？不任何有效的治疗手段。也就是说，一旦得了尘肺病，那就相当于被宣布了死刑。很多人啊，只能看着自己的这个生命一点点的流逝下去。不是，这和我们响堂山有啥关系啊？是啊，是啊，是啊。呃，我听说咱们响堂山是不是有个水泥厂啊？有。对。车主任说啊，咱们水泥厂。有很多的工人已经得了尘肺病了，小钱是吗？是这样的，为此我特地走访了曾经在水泥厂工作和现在正在水泥厂工作的人，他们的身体或多或少都出现了尘肺病的症状。大伙儿配合我一下，今天在座的有没有曾经在水泥厂工作或者现在正在水泥厂工作的人呢？请举起手来。有。谢谢大家。呃，你们现在身体怎么样？有没有出现什么呃咳嗽啊、痰多啊，呃，包括胸闷、胸痛，还有这个呼吸困难的症状？我有，我有，我经常胸闷还咳嗽。你说的这些都是这个尘肺病的这个早期典型的症状
。我建议啊，尤其是在这个水泥厂上班的人，你们一定要多加注意了。我感冒的时候还咳嗽，还痰多呢。如果你们有这些症状的话，我建议你们一定要去医院做一个专门的检查。我这可不是危言耸听啊，这个病一旦得了。不可逆转，无法治愈的，是不是去你工作的医院检查啊？你是不是给你们医院做广告呢？哎、我这可不是广告啊！你们医院收不收钱啊？要是不收钱的话，我们都去检查。我给大伙说一下啊，人钱大夫到我们村做讲座，这纯属是义务的。今天人有个重要的会议都给推掉了，请大伙对钱大夫尊重一点。我们尊重他可以，他得尊重尊重我们。什么无凭无据的就说我们水泥厂有人得了尘肺病，这样说话是不是太不负责任了？我不是说咱们水泥厂的人都得尘肺病，别说没用的，赶紧发奖品吧。对，下钱我就没法说了。一下，现在我宣布发奖品。口罩啊，一人发一个，好。来，乡亲们都过来，来领奖品。来，拿一下啊。大伙儿听我说一下啊，水泥厂的问题如果不解决。咱们村的口罩就永远摘不下来了，咱不为自己想，咱也得为家里的老人和孩子想想吧。搞了半天就是个破口罩啊，这不是骗人吗？啊，走走走。我就知道你也没去参加村里的活动，人一多我就头疼。哎，对对对，我也是。你今天不上班？不上啊，水泥厂放假半天。你要闲没事，放我喂鸭子吧。好啊。啊。哎哎，那你呢？我对鸭子过敏，我出去透透气。我就说这事儿啊，不会像你想那么顺利。你做好思想准备了。再难我也得把这事儿处理好，这可是人命关天的大事儿。是，我支持你。谢谢。咱俩别客气了，我先走了啊。你们是不是都想不通啊？经济的发展不能以人的健康为代价。如果是这样，我宁可不要这个经济。这件事情，我们村委会必须要统一思想，要拿出壮士断腕的决心。水泥厂的污染不解决，响堂山永远没有好日子。那你想怎么样？暂时关停水泥厂。那厂子里那么多工人咋办？好几十口的人呢。是啊。只要身体健康，就不愁找工作。说的容易，那么多人上哪儿找工作去啊？主任，我同意杜婶的意见。关系到这么多人，我觉得应该从长计议。孟山，你怎么看？我同意车主任的意见，咱们不能只考虑眼前，多少钱也买不来命啊。静儿啊，你呢？我，我听大伙的，关也行，不关也行。什么叫不关也行啊？环保问题不解决，那水泥厂就得关。孟山
，你以村委会的名义起草一个通知，通知水泥厂暂停生产。如果环保问题不达标，那么水泥厂就要彻底关停。杜婶，咋办啊？怎么办？还是先听向前的吧。喂。哦，我马上出去啊。真相信车亮前说的话，就是，不干活，咱吃啥喝啥。兄弟，你不想干了？不想干了。我相信他们说的话，命都没了，要钱有啥用？你现在要是离开这，万一不是车亮前说的那样，你咋办？到时候你再想回来，可就回不来了。就是，上哪儿找这么好的工作？不出村就把钱赚了。大哥，要不你先别辞这儿的工作。咱看看春向前能咋办？对，要不咱先看看村委会是啥意思？好吧。要不咱也把口罩戴上吧，这里确实太呛了。你要戴你们戴，这玩意儿憋得慌。暂停生产、啊？对。春向前呢？我找他去。你干你，待着。你以为这是你家呢？这是村委会。要闹事儿回家闹去。那你向着谁？我向着理儿，谁有理我向着谁。当然是我们水泥厂有理了。我还觉着车向前说的有理呢。他有什么理啊？他那是无理取闹。我不管，反正我把村委会的决定告诉你们了，你们自己看着办吧。我我告诉你，你要敢无理取闹，别说我跟你不客气。怎么办呀、啊？没人敢动咱们水泥厂，还没人敢动。车向前已经开始动了，没听杜玉珍说吗？三天后环保局来人检查，我马上去镇里找周镇长，我就不相信没人管得了他了。那我呢？你马上回水泥厂摸摸工人的底，看看他们是怎么想的。嗯，你就把心搁肚子里吧，我相信胜利一定会属于我。还有你。多吃点，吃的越多呀，长得越胖，然后你们就可以赚更多的钱。来来来，哎，别跑呀！喂，爸。闺女，啊，你在哪儿呢？我在喂鸭子呢。喂鸭子？啊，哦，我在。给志杰哥喂鸭子呢，你还有心思帮别人呢？赶紧回家了。咋了？水泥厂快干不成了。啥？啥？哎，暂停生产的通知书打印出来了，谁去水泥厂送啊？进海跑一趟吧。我。对呀、啊。你去最合适，你脑子灵，口才好，反应能力还特别快，没有比你去更合适的了。还是婶儿最懂我，这事儿交给我了，我去拿包。啥？于会计去能行吗？这哈儿没问题呀、啊。哎呦，你能不能把口罩摘了？就算有污染，也污染不到咱这儿。电视里大明星都戴着口罩，我也体验体验。你体验出啥来了？出不来气儿。姐，啊，苗大弟又来了啊？咋办啊？别慌，有我呢。这你都能认出来，你真厉害！又想吃白食啊？怎么说话呢？
，昨天吃饭我没说不给你钱吧？啊，那啤酒是不是你拿错的？那饭钱是不是你给我免的？是你是你还是你？金枝，把菜单给我拿来。你甭拿了，今天我这饭店什么也没有，菜都卖光了。给我来份炒饼。饼也没了。给我来份炒面。面也没了。炒米饭。没有没有都没有。啥意思呀？我一来啥都没有了。谁来都一样，没有就是没有。行，这歌你说的。我说的。行。姐，嗯，他没走。有证据吗？咱就是水泥厂的，咋没事啊？说的就是呢。找他论去。论什么论、啊？不对，这事儿我觉得没这么简单。咱水泥厂开的不是一天两天了，以前为啥没事儿，现在就不让干了呢？闺女，你赶紧上网帮我查一下，咱们水泥厂的危害到底有多大？说实话，我现在心里也没底。老田，你说的是真的吗？当然是真的了。污染的事情调查过吗？调查啥呀？要是调查了，我就不来找您了。水泥厂这么多年一直都好好的，怎么他车厢前一回来就开始污染了？我们村里那几个有病的，我都认识几十年了，从小身体就不太好，跟水泥厂一点关系都没有。不会吧？车向前这么干，肯定有他的道理。有什么道理啊？他知道我现在在水泥厂上班，跟我故意过不去，诚心给我添堵。那你今天找我，想让我做什么呢？镇长，你得敲打敲打他呀。咱响汤山啥也没有，就水泥厂这么一个拿得出手的企业。如果把水泥厂关了，得有多少人失业？得有多少人吃不上饭？嗯，我知道了。你不能光知道啊！你一定要替我们响汤山的父老乡亲做主啊！向前，你怎么来了？没生我气吧？我反对你关停水泥厂。是因为你刚上任不久，群众基础还不牢固，你这个决定风险系数太大了。我个人的风险不重要，重要的是乡亲们的生命和身体。你说的没错，可你想过没有？一旦关停水泥厂，好多人就会失业，家里就得断粮。长痛不如短痛，咱们早晚要面对这个抉择。好吧，我知道你拧不过你。不管结果怎么样，我都支持你。刘叔，刘叔啊！在的吗？刘叔，刘叔，我在这儿呢。愉快点，有事啊？我给您送通知来了。暂停生产通知，您看明白了吧？田叔，你怎么来了？赶赶赶赶赶紧看！那个，希望你们水泥厂呢，积极主动的配合村委会的决定，暂时停止生产，查找相关问题，进行全面整改，为咱们响堂山的绿色环保事业。李海
，你少在我面前装大尾巴狼。叔啊，我可是代表村委会来的，你哪儿来的回哪儿去。我走，走不走？走，走就走。见到周镇长了吗？见到了，主任。您是没听见他们说的那话呀？我都难以启齿，表面上他说的是我，实际上那是跟咱村委会宣战呢。这气我倒是能忍，不知道你们忍得了忍不了。我找他去。哎，是。算了算了，我爸的脾气你又不是不知道。孟娟啊，你再去复印一份吧，我亲自去。要不我去试试吧？还是我去吧。我觉得你去会更麻烦。兵来将挡。姐、啊，他不走咋办呀？他爱走不走，有本事就住门口。哎，等会儿，你们俩吃饭呀？对，我们这饭馆啥都没有，是吗？啊，你们换个别的地儿吧。行吧。姐，他把吃饭的人轰走了。甭谢我，我替你跟他们说了，这饭馆啥都没有。你，金枝，告诉周师傅，今天咱不干了，不上班了。啊？愣着干啥？去呀、啊！车向前，我闹不明白了，我哪儿得罪你了？你为什么总跟我过不去？爸，我不是针对你，你不是针对我，你针对谁？我是为了村民们的利益。我告诉你，车向前，只要我有一口气在，你的阴谋休想得逞。你要干啥？这些都是陈飞病的患者，你看看，赶紧给我走。爸，这水泥厂我关定了姚大弟，你小子会遭报应的。我遭不遭报应跟你有啥关系、啊？该干嘛干嘛去。姐，我先走了啊，走吧。嗯、你愿意在这给我看门就看着吧。告诉你一声哈，我这饭店里所有值钱的东西，我都收拾走了。你别去了，婶儿
。呃，喂，你好，请帮我查一下环保局的电话。哎，好嘞。好，好，嗯，谢谢。田茂山，你要是来给车向前说情的，那就请回吧。你仔细想想。车向前说的有没有道理？有啥道理？他就是跟我过不去。我知道，你为啥心里想不明白？我这是不蒸馒头争口气。我知道，竞选的事儿，你心里还是没想明白。其实你误会向前了，他真的没有私心杂念。你不想想你是谁呀、啊？你是他老丈人，他何苦为难你呢？按理说他应该给你哄得特别高兴才对。是吧？他为什么要捅水泥厂这个马蜂窝呀？玉珍，你就甭劝我了啊！我现在是王八吃秤砣，铁了心了。好，我不劝你了，你爱咋地咋地，多吃几个秤砣啊，撑死你活该。你在哪儿呢？赶紧召集全场工人，干嘛？我要给大家开会。唉。主任，您回来了。主任。我觉得您做的特别好，单靠咱们村委会的力量是不够的，更何况大家都是乡里乡亲的，真闹僵了也不好。你有啥好办法？我觉得咱们得拿出证据。你去查一下环保局的电话。我已经给环保局打过电话了，他们会尽快过来取样化验的。水泥厂周围其实不用化验也能知道这个污染的严重。我刚来村里的时候就发现，小唐山不是我想象中的农村。这里的空气并没有比城里好多少，甚至还不如城里。你等着看吧，早晚有一天这儿会成为绿水青山。今天村委会的活动大家都参加了，我就想知道大家心里是怎么想的。我就想知道在这干活是不是真的会得病。这个问题问得非常好，我不回答你这个问题，我反问你一个问题：谁能告诉我？在哪儿工作能永远不生病？对对对，反问的好，这智商啊！你们也都知道我跟车向前的关系，他是冲我来的，跟我们厂没有一毛钱的关系，所以我希望大家能够安心工作。村委会不是给你们发口罩了吗？如果大家真想戴的话，厂子也可以为你们购买吗？对呀、啊，污染哪里都有。瓷砖还有辐射呢，手机还有辐射呢。你能不能把嘴闭上？大家想一想，如果你们不干了的话，你们的老婆、孩子靠什么生活？啊？所以我们大家要团结起来，有钱咱们一起挣。好抽空买两台空气净化器，你一台我一台。啊！来，看看，你的办公室还满意吗？我还能有办公室啊？你现在是经理，得有个办公的地方。谢谢王总。你做好工作就是对我最好的感谢。王总，我如果哪做的不好，你就告诉我，把我换了也没关系。你看，对自己要有信心，我相信你。我
会努力的。好吧，你收拾收拾啊。好。嗯。